ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టుకు సంబంధించి రాజకీయంగా ఎంత చర్చ నడుస్తుందో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా చూస్తూనే ఉన్నాం పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఆయన రిమాండ్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది అయితే బెయిల్కి సంబంధించిన చర్చలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి మరోవైపు ఇదే అంశంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా కూడా ఎవరికి ఈ పాయింట్ సానుకూలంగా మారనుంది ఎలక్షన్స్ ఎక్కువ దూరంలో లేవు చంద్రబాబుని ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయడం వైఎస్ఆర్సీపీ చేసుకున్న స్వయంకృత అపరాధమా ఇట్లా అనేక రకాల చర్చలు వస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో సీ ఓటర్ సర్వే ఒక ఆసక్తికర సర్వే అయితే చేసింది చంద్రబాబు అరెస్ట్కి సంబంధించి అట్లాగే పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ కూటమి అంటే జనసేన టీడీపీ కలయిక కూడా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ పై ఎట్లాంటి ప్రభావం చూపబోతుంది ఇటువంటి అంశాలపై ఆసక్తికర సర్వే చేసింది ఒక వెయ్యి ఎనభై తొమ్మిది మంది ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే ఆయా పార్టీల మద్దతుదారులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అభిప్రాయాలు సేకరించింది ప్రస్తుతం ఆ సర్వే మన దగ్గర ఉంది వాటిపై విశ్లేషిద్దాం మనతో పాటు ఉన్నారు సుమన్ టీవీ న్యూస్ చీఫ్ ఎడిటర్ కేశవ్ గారు కేశవ్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే గౌతమ్ సార్ సి ఓటర్ సర్వే అంటే ప్రజలు ఎప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో వచ్చింది సి ఓటర్ సర్వే చంద్రబాబు అరెస్ట్ కి సంబంధించి ఏ పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయి అంటే ఎవరికి అనుకూలంగా ఉండబోతుంది చంద్రబాబుకు అనుకూలమా లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా జగన్ కి అనుకూలమా తప్ప ఒప్ప అని పూర్తిగా సర్వే చేసింది వాటిపై విశ్లేషిద్దాం సార్ సార్ వెరీ ఫస్ట్ సి ఓటర్ సర్వే ఆ జనాలు అడిగిన ప్రశ్న మొదటి ప్రశ్న యా అదే యాక్చువల్ గా ఈ గత పది రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు అన్నింటినీ మనం చూస్తే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త టర్న్ తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ అరెస్ట్ కు ముందర ఈ అరెస్ట్ కు తర్వాత ఈ సినారియో మారిపోయినటువంటి నేపథ్యంలో సీ ఓటర్ పద్దెనిమిది శాంపిల్స్ సేకరించి అది కూడా జనరల్ గా సర్వే ఎలా చేస్తారంటే పబ్లిక్ నుంచి తీసుకుంటారు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాసెస్ అలానే సెక్టార్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అలాంటి కేటగిరీస్ లో తీసుకునేటువంటి అంటే రైతుల నుంచి గృహిణుల నుంచి ఇట్లా తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ సర్వే ఒక ఏజెన్సీ రిక్వైర్మెంట్ మేరకు సి ఓటర్ నిర్వహించినట్టుగా చెప్తుంది ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ లో కూడా ఎలాంటి శాంపిల్స్ తీసుకున్నారంటే పద్దెనిమిది వందల తొమ్మిది శాంపిల్స్ అది కూడా పొలిటికల్ పార్టీకి వర్క్ చేసేటువంటి క్యాడర్ నుంచి తీసుకున్నారు అంటే బీజేపీ సింపతైజర్స్ టీడీపీ సింపతైజర్స్ వైఎస్ఆర్సీపీ సింపతైజర్స్ అలానే అదర్ పార్టీస్ అంటే కార్యకర్తలు అనుకోవచ్చా దాదాపు కార్యకర్తలు అనుకోవచ్చు లేదా వాళ్ళకి ఓట్లు వేసేవాళ్ళు అనుకోవచ్చు ఆ కేటగిరీలో నుంచి చేయడం అనేది కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది అందులో ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూడాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హౌ డూ యూ సీ ద అరెస్ట్ ఆఫ్ ఫార్మర్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు బై ద సిఈడి ఇన్ ద స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ కేస్ అంటే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ లో చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ ని ఎట్లా చూస్తున్నారు మీరు అనేది క్వశ్చన్ సార్ అదే ఆ క్వశ్చన్ కి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా బీజేపీ కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్సిపి టిడిపి అదర్స్ అంటే కాంగ్రెస్ కి ప్రయారిటీ ఇచ్చింది ఎందుకంటే నేషనల్ పార్టీ కాబట్టి కాంగ్రెస్ ని కన్సిడర్ చేశారు అందులో చూస్తే ఫస్ట్ ఇది అరెస్ట్ ఈజ్ యాజ్ పర్ లా ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ టు దిజ్ స్కామ్ ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో దానిపైన విచారణ జరిపిన తర్వాత చట్ట ప్రకారమే అరెస్ట్ జరిగింది అని నమ్ముతున్న వాళ్ళు బీజేపీలో ఇరవై ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం మంది ఉన్నారు వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసినటువంటి శాంపిల్స్ లో ఇరవై ఆరు శాతం మంది నమ్ముతున్నారు కాంగ్రెస్ లో ముప్పై ఆరు శాతం మంది నమ్ముతున్నారు వైఎస్ఆర్ సిపిలో నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఒక్క శాతం మంది నమ్ముతున్నారు టీడీపీ లెక్కలో చూస్తే కనుక పదకొండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మంది నమ్ముతున్నారు అదర్స్ లో ఇరవై రెండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం అంటే టోటల్ గా ఇది నమ్ముతున్న వాళ్ళు ముప్పై ఒక్క శాతం ఉన్నారు ముప్పై ఒకటి పాయింట్ మూడు శాతం ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇక్కడే ఉంది సార్ సార్ వైఎస్ఆర్సిపిలో ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నారు ఇది ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారమే జరిగింది అని కూడా సార్ అంటే యాభై శాతం మంది నమ్ముతున్నారు యాభై శాతం మాత్రం మరి వాళ్ళ ఆలోచన ఏమై ఉంటుంది సార్ అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే లెక్క చూడండి ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది అనేటువంటి వాదనని ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ని ఓకే టీడీపీ లో కూడా పదకొండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మంది నమ్ముతున్నారు నమ్ముతున్నారు అంటే టీడీపీ క్యాడర్ లో కూడా పదకొండు శాతం మంది నమ్ముతున్నారు అనేది కొద్దిగా ఆసక్తికరంగా ఉండేది అట్ ద సేమ్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్ సిపి అంటే ఇప్పుడు అధికార పార్టీ తమ అధినాయకుడు ఏం చేసినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేయడం అంటే అది కరెక్ట్ అనేటువంటి ఫీలింగ్ తో ఉంటారు కాబట్టి అందులో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అది ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఓవరాల్ గా ఈ పర్సెంటేజ్ థర్టీ వన్ పాయింట్
ప్రేరేపితమైనటువంటి కేసుగానే చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇంట్రెస్టింగ్ సర్వే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే టీడీపీ సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అన్నారంటే ఓకే టీడీపీ కేడర్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అంటే ఈ వేరియేషన్ వైఎస్ఆర్ సిపి ఆలోచింపజేసేటువంటి ఇంటర్నల్ గా ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అంశం టీడీపీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ ఇది రాజకీయ దురుద్దేశం అంటుంటే కొంతమంది పది శాతం మంది తెలియదు అంటున్నారు పదకొండు శాతం మంది అంటే అది ఓకే రీజనబుల్ అది బట్ వైఎస్ఆర్ సిపి లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గా మారిపోయినటువంటి ఫ్యాక్టర్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకా అదర్స్ లో కూడా ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే ఓవరాల్ రేషియోలో ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఇది రాజకీయ దురుద్దేశంతో ప్రేరేపితమైనటువంటి కేసు గానే చూస్తున్నారు అంటే వెయ్యిలో ఐదు వందల మంది ఇది రాజకీయ ప్రేరేపితమే అనేటువంటి వాతావరణం ఉంది కాంగ్రెస్ అనేటువంటి శాతాలు సహజంగా ఎక్కడ బిజెపి లో ఐదు పాయింట్ మూడు శాతం కాంగ్రెస్ లో పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వైఎస్ఆర్ సిపి లో ఇరవై పాయింట్ రెండు శాతం అలాగే టీడీపీ లో పది పాయింట్ ఐదు శాతం అదర్స్ లో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఇరవై నాలుగు శాతం ఇది టోటల్ యావరేజ్ చూస్తే పదహారు పాయింట్ ఆరు శాతం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో మీకు ఎంత వేరియేషన్ ఉందో చూడండి అంటే ఇది పూర్తిగా రాజకీయ ప్రేరేపితమైనటువంటి కేసు అని నమ్ముతున్న వాళ్ళ శాతం ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉందనేది కొంచెం అధికార పార్టీని కూడా డిఫెన్స్ లో పడేసేటువంటి అంశంగా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది గౌతమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం సార్ సార్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం డు యూ థింక్ ద అరెస్ట్ విల్ క్రియేట్ అ సింపతి వేవ్ ఫర్ చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ఈ అరెస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడుకి సానుకూలంగా మారబోతుందా ఆయన వైపు క్రియేట్ ఆయనకి ఆయనకి సానుభూతి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందా ఈ అరెస్ట్ వలన అనేటువంటి ప్రశ్న దానికి అవును అని చెప్తున్న వాళ్ళ శాతం బీజేపీలో అరవై మూడు శాతం ఉంది అంటే బీజేపీ నుంచి అవును అని నమ్ముతున్న వాళ్ళు అరవై మూడు శాతం కాంగ్రెస్ నుంచి నలభై ఒక్క శాతం వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి కూడా ముప్పై ఎనిమిది శాతం ఉంది టీడీపీలో డెబ్బై మూడు శాతం మంది అవును అని నమ్ముతున్నారు అదర్స్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ఓవరాల్ రేషియో చూస్తే కనుక ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే చంద్రబాబు నాయుడుకి ఈ అరెస్ట్ అనేది ఒక అనుకూలమైనటువంటి అంశంగా మారబోతుంది సానుభూతి పవనాలు వీచేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి సంకేతం అవును అన్నటువంటి ఫ్యాక్టరీగా కాదు అన్న వాళ్ళు చూస్తే బీజేపీలో థర్టీ వన్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ లో సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్ సిపి లో నలభై నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం టీడీపీలో పదహారు పాయింట్ రెండు శాతం అదర్స్ లో ఇరవై ఏడు శాతం ఓవరాల్ యావరేజ్ చూస్తే కనుక థర్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఓకే కాంగ్రెస్ అనేవాళ్ళు ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ లో విచిత్రంగా చూడండి ఫైవ్ పాయింట్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ అంటే చెప్పలేదు అవును అని చెప్పే వాళ్ళకి అవును అని చెప్పే వాళ్ళకి తెలియదు అని చెప్పే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కేడర్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూడండి ఎంత అయోమయంగా ఉంది వైఎస్ఆర్ సిపి లో పదహారు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం టీడీపీకి పది పాయింట్ ఆరు శాతం అదర్స్ లో ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఏడు శాతం ఓవరాల్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మాకు తెలియదు మేము చెప్పలేము అనేటువంటి కేటగిరీ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇది సానుభూతిగా మారేటువంటి అవకాశం ఉందా అనేటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానం ఒకటి ఇందులో కూడా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అగైన్ కమింగ్ టు వైసీపి మార్జిన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా ఇది అవును కాదు అని చెప్పలేనటువంటి కన్ఫ్యూజన్ వైసీపీ కేడర్ లో ఉందా అనే అనుమానం వచ్చేలాగా ఈ సర్వే ఉంది ఎందుకంటే టీడీపీ ఖచ్చితంగా టీడీపీ యాక్టివిటీని పార్టీ అధినేత యాక్టివిటీని సపోర్ట్ చేస్తుంది అలానే వైసీపీ కూడా తమ పార్టీ అధినేతని సపోర్ట్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రేషియో ఒక ఐదు ఆరు పర్సెంట్ మాత్రమే వైసీపీలో అటు ఇటుగా వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ కావాల్సిందే అని చెప్పేటువంటి కేడర్ వైసీపీలో కూడా లేదా అనేటువంటి డౌట్ ని ఈ సర్వే రేజ్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంది సార్ థర్డ్ క్వశ్చన్ డస్ చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ షో దట్ ద జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈస్ నర్వస్ అండ్ ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూర్ అహెడ్ ఆఫ్ ద కమింగ్ ఎలక్షన్స్ అంటే నూట యాభై ఒక్క సీట్లు సాధించిన వైఎస్ఆర్ సిపి అధినేత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడిని ఒక నర్వస్ ఫీల్ అయ్యి లేకపోతే వచ్చే ఎలక్షన్స్ విషయంలో భయం అని కూడా ఆందోళనతో ప్రశ్నకి సమాధానం మీరే చెప్పండి ఎలా ఉంది యా యా ఇక్కడ చూస్తే బీజేపీ అరవై ఆరు శాతం నమ్ముతున్నారు బీజేపీలో అరవై ఆరు శాతం మంది అవును అని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కాంగ్రెస్ లో ముప్పై ఏడు శాతం రైట్ మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ సిపి సార్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎస్ సార్ అసలు ఏంటి సార్ చంద్రబాబు అరెస్ట్ విషయము వైఎస్ఆర్ సిపి క్యాడర్ లో ఏ మెసేజ్ తీసుకెళ్ళింది సార్ అదే ఒక గందరగోళం ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేటస్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది టీడీపీ ఎయిటీ సిక్స్
వైసీపీలో నలభై ఎనిమిది శాతం ఉన్నారు టీడీపీలో సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంతే అదర్స్ ఇరవై ఐదు శాతం వస్తున్నారు అంటే ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక ఇది ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఒక పాయింట్ మాట్లాడదాం సార్ ఇది చంద్రబాబు నాయుడు మీద భయంతో చేశారు ఈ అరెస్ట్ అంటే టీడీపీ నుంచి ఎనభై ఆరు శాతం అవునన్నారు మరి వైసీపీ నుంచి యాభై శాతం మంది కూడా నో అని చెప్పలేని చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంది అదే ఈ సర్వేలో ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ కనిపిస్తుంది అన్ని క్వశ్చన్స్ లో కూడా టీడీపీ క్యాడర్ లో ఒక క్లియర్ కట్ మెసేజ్ వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది వైసీపీలో మాత్రం ఇంకా కొంత సందిగ్ధత ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మార్జిన్ కూడా వేరియేషన్ కూడా సిక్స్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది అవును అని రావాల్సిన దగ్గర ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎక్కువ వస్తుంది లేదా ఆరు నుంచి ఎనిమిది పర్సెంట్ ఎక్కువ వస్తుంది కాదు అనాల్సిన చోట కూడా ఆరు నుంచి ఎనిమిది పర్సెంట్ తేడా వస్తుంది అంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేటస్ అక్కడ ఉన్నట్టుగానే మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇందులో డోంట్ నో అనేవాళ్ళు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ బీజేపీ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్సిపిలో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీడీపీలో ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అదర్స్ లో నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ గా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కాంట్స్ ఏ కేటగిరీలో ఉన్నారు అంటే టోటల్ రేషియో చూస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఒక రకమైన అరెస్ట్ భయంతో అక్రమ అరెస్ట్ అని మనం అనలేం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు మీద భయంతో రేపు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు పుంజుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి ఒక భయంతోనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు అనేటువంటి సంకేతం ఈ టీడీపీ కోట్ చేస్తున్న అక్రమ అరెస్ట్ అన్న పాయింట్ చుట్టే ఈ ఎక్కువ మెజారిటీ పీపుల్ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కూడా వైసీపీ నుంచి పదిహేను శాతం ఎటు చెప్పలేని పరిస్థితి అంటే ఆ పదిహేను శాతం మంది తర్వాత మారే అవకాశం ఉంటుందా సార్ ఏమన్నా అంటే అక్కడ క్యాడర్ ని ఏ విధంగా డైరెక్ట్ చేస్తుంది లీడర్షిప్ అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ కన్ఫ్యూజన్ స్టేటస్ ని కూడా ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్సిపి అనుకుంటే డ్రైవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక క్లియర్ కట్ ఇండికేషన్ తో ఈ పక్క ఆధారాలు ఉన్నాయి ఈ పక్క ఆధారాల ద్వారానే ఈ ప్రొసీజర్ జరిగింది అనేటువంటి మెసేజ్ కనుక క్యాడర్ లోకి వెళ్తే అప్పుడు ఆ సానుభూతి పరులు ముఖ్యంగా పార్టీలో ఉండేటువంటి క్యాడర్ ఒక లెవెల్ అయితే పార్టీ సానుభూతి పరులు వేరేగా ఓటర్లు ఓటర్లు అవుతారా మాక్సిమం ఇలా గత ఎన్నికల్లో వైసీపీకి ఓటేసిన వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అనుమానం ఇదిగా అలా కూడా మనం చూడొచ్చు ఓన్లీ పార్టీ క్యాడర్ అని మనం చెప్పలేకపోయినా కానీ సింపతైజర్స్ ఫర్ వైసీపీ వాళ్ళలో అనుమానాలు రాజుకుంటున్నాయి అంటే రేపొద్దున వైసీపీ గెలుపు పైన ప్రభావం చూపించేటువంటి అంశం కానీ చెప్పొచ్చు దీన్ని బట్టి మనం చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఏ అంశం మీద సర్వే చేసిందో చూద్దాం సార్ డి థింక్ చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ది అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ షెడ్యూల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది కదా సార్ క్వశ్చన్ అంటే ఎందుకంటే ఈ ఎలక్షన్ రాబోయే ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ ఏ ప్రభావం చూపించబోతుంది ఫస్ట్ ఒక ఆన్సర్ అడిగారు సార్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్ ద అప్ కమింగ్ ఎలక్షన్స్ అంటే చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనేది అంటే చంద్రబాబు నాయుడుకి మైలేజ్ ఇచ్చే మైలేజ్ ఇచ్చే అంశం అరెస్ట్ కింద దీన్ని చూసే వాళ్ళు పర్సెంటేజ్ చూస్తే బీజేపీలో సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఓకే కాంగ్రెస్ లో థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వైసీపీ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీడీపీ లో ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అదర్స్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ గా ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ చంద్రబాబు నాయుడుకి అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది అనేటువంటి కేటగిరీ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ కూడా వైసీపీ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు కలిసి వచ్చే అంశం అవుతుంది ఇది అనేటువంటి అంటే వైసీపీ సింపతైజర్స్ లో కూడా ఈ అనుమానం ఉంది అరెస్ట్ చేయడం వలన చంద్రబాబు నాయుడే గెయిన్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అనేటువంటి అభిప్రాయం వైసీపీ సింపతైజర్స్ లో కూడా ఉంది ఇట్ విల్ హెల్ప్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుంది అన్న క్వశ్చన్ కి పదహారు శాతం మాత్రమే బీజేపీలో కాంగ్రెస్ లో ముప్పై మూడు శాతం అలానే వైసీపీలో ముప్పై ఆరు శాతం టీడీపీలో మూడు పాయింట్ ఆరు శాతం అదర్స్ లో పద్దెనిమిది పాయింట్ రెండు శాతం ఓవరాల్ గా ట్వంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే కాంగ్రెస్ లో కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు చూడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గా ఇది కలిసి వస్తుంది అని కాంగ్రెస్ క్యాడర్ లో కాంగ్రెస్ సింపతైజర్స్ లో కాంగ్రెస్ క్యాడర్ లో కూడా కావచ్చు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నారు కానీ వైఎస్ఆర్సిపి లో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నారు ఇంకోటి ఈ వేరియేషన్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ చంద్రబాబు నాయుడుకి హెల్ప్ అయ్యింది అని ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హెల్ప్ అవుద్ది అని ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వేరియేషన్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ నో ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్ లో ఇంపాక్ట్ లేదు అనే
జస్ట్ అట్లా క్యాజువల్గా పోయిన ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫైర్ కింద చూస్తారని నమ్మేవాళ్ళు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వీళ్ళంతా కూడా అక్కడ ఓటు ఉండి కూడా నాకు తెలిసి వెళ్ళని వాళ్ళని అనుకుంటున్నా కేటగిరీలో చూస్తే బీజేపీ లెవెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ బీజేపీ లెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వైసీపీ టీడీపీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అదర్స్ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఓవరాల్ గా సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే టోటల్ దీని కనుక ఈక్వేషన్ చూస్తే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు కి అనుకూలంగా అని చెప్పేవాళ్ళు యాభై ఆరు పర్సెంట్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి అనుకూలంగా చూపిస్తుంది అనేవాళ్ళు ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నారు ఈ మిగతా క్యాటగిరీస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది కూడా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ ని ఎవరు గెయిన్ చేస్తారు ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెయిన్ చేసినా గానీ అక్కడ లీడ్ మళ్ళీ లీడ్ మళ్ళీ బాబు బాబు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఇలా ఎలా ఉన్నాయంటే ఒక సర్వే మామూలుగా ఒక డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ తీసుకునేటువంటి క్రమంలో కొన్ని రకాలుగా రిజల్ట్స్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ ఇది ఏంటంటే పూర్తిగా పొలిటికల్ అవేర్నెస్ ఉండి పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉండి ఏ పార్టీని వాళ్ళు అభిమానిస్తున్నారో ఆ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలని లేదా ఓటర్లని వాళ్ళని ఎంచుకుని చేసినటువంటి సర్వే కాబట్టి ఇది కొంచెం కీ పాయింట్ కింద మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇది వైసీపీ లీడర్షిప్ కి ఒక హెచ్చరిక లాగా కనిపిస్తుంది ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం సార్ ఇది మాత్రం జనసేన టీడీపీ అలయన్స్ ఏదైతే ఉందో Do you think the two parties coming together will help Chandra Babu Naidu in the assembly election schedule the next year? And then, this Janasena TDP Kotami next elections lo a mere ko prabhava chupin se bothundi Chandra Babu Naidu mida. Ane di ani kanu kulanga na. Vila kalai ka ne di. Ah, vila kalai ka ne di. Kani arrest time na tarvata pawan kalai an molaka tai vetsi hoychi. పార్టీతో అలయన్స్ అనౌన్స్ చేసినట్టు పరిస్థితి కాబట్టి ఈ పొత్తు చంద్రబాబు నాయుడుకి ఎంత అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది రాబోయేటువంటి ఎలక్షన్స్ లో అనేటువంటి దానికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేశారు ఇందులో అందులో చంద్రబాబు నాయుడుకి ఈ రెండు పార్టీలు ఒకటి కావడం వలన చంద్రబాబు నాయుడు కలిసి వచ్చే కలిసి వస్తుంది అని నమ్ముతున్న వాళ్ళు బీజేపీలో కూడా ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఓకే వైసీపీలో థర్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ టీడీపీలో ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఓకే అదర్స్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ గా సిక్స్టీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఈ అదర్స్ లో మనం ఇంకోటి కూడా కౌంట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటది జనసేన క్యాడర్ కూడా అందులో ఉండొచ్చు ప్లస్ లెఫ్ట్ పార్టీస్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండొచ్చు బట్ ఇందులో ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మిగతా అన్ని పార్టీల కంటే కూడా ఎక్కువ శాతం టీడీపీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ తో కలిస్తేనే విజయం తథ్యం అనేటువంటి ఫీలింగ్ లేదా ప్రభుత్వంలోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటది అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఎక్కువగా టీడీపీ క్యాడర్ లో ఉన్నట్టు సార్ చంద్రబాబు నాయుడు రేపు బెయిల్ వచ్చి బయటకు వచ్చినా కూడా ఆ క్యాడర్ ని ఏం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మిగిలిన పార్టీల నుంచి ఎట్లా గెయిన్ చేయాలి అధికారం వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళదే అధికారం అని కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి సార్ నో పర్సెంట్ యా నో చూస్తే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వైసీపీ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసిన ఏం చేయలేరు అనేది వైసీపీలో చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది టీడీపీలో కూడా సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉండదని ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అదర్స్ లో ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ గా ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాన్సే కేటగిరీలో సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ బీజేపీ ఈ కాంగ్రెస్ వీళ్ళ శాంపుల్ ఎక్కడ తీసుకున్నారో కాంగ్రెస్ కి సంబంధించి కనుక్కోవాలి అన్ని కేటగిరీలో గందరగోళమైనటువంటి రిజల్ట్ కాంగ్రెస్ క్యాడర్ లోనే కనిపిస్తుంది లేదా కాంగ్రెస్ సింపతైజర్స్ లో కనిపిస్తుంది వైఎస్ఆర్సిపి లో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ టీడీపీ లో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్స్ లో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ గా లెవెన్ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది అంటే టీడీపీకి సంబంధించి అంటే ఇద్దరు పొత్తు కలయిక అనేది టీడీపీకి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ అవుతుందని నమ్ముతున్న వాళ్ళు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మెజారిటీ మెజారిటీ పీపుల్ ఉన్నారు అందులో ప్లస్ ఈవెన్ జనసేన క్యాడర్ లో కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్స్ లో జనసేన కౌంట్ చేసుకుని ఉంటే అంత పెద్ద నంబర్ రావడానికి కారణం జనసేన లో కూడా బహుశా మెజారిటీ ఇద్దరు కలిస్తేనే అడ్వాంటేజ్ అని నమ్ముతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అందుకని బహుశా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పదే పదే నా క్యాడర్ నేను కన్విన్స్ చేసుకుంటాను నిర్ణయం నేను చెప్తున్నారు కాబట్టి అది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఈ పాయింట్ కూడా చూడాలి సార్ ఎం
ఇందులో కూడా నాలుగు సెగ్మెంట్స్ ఐదు సెగ్మెంట్స్ చేశారు కాన్సే కూడా ఒకటి పెట్టి ఇట్ వాస్ పాజిటివ్ అండ్ ఇట్స్ రిమైన్స్ పాజిటివ్ అంటే అది మంచి నిర్ణయమే అది మంచి నిర్ణయంగానే ఉంటుంది ఇట్ వాస్ పాజిటివ్ బట్ బికేమ్ నెగిటివ్ తీసుకున్నప్పుడు మంచిగా అనిపించింది తర్వాత నెగిటివ్ అయింది ఇట్ వాస్ నెగిటివ్ అండ్ రిమైన్స్ నెగిటివ్ అంటే పూర్తి నెగిటివ్ నిర్ణయం అలా ఇట్ వాస్ నెగిటివ్ బట్ బికేమ్ పాజిటివ్ అరెస్ట్ తర్వాత పాజిటివ్ వే వచ్చిందని ఫీల్ అయ్యేవాడు కాన్సే అనేవాళ్ళు నా ఐదు కేటగిరీలో దీని ఒపీనియన్ గ్యాదర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇందులో వెరీ పాజిటివ్ గా ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళ పర్సంటేజ్ చూద్దాం బీజేపీలో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అదర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే వైఎస్ఆర్సిపి అండ్ అదర్స్ లో ఎక్కువ ఒపీనియన్ ఉంది పాజిటివ్ గానే ఉన్నట్టుగా ఎక్కువ మంది ఫీల్ అవుతున్నారు ఓవరాల్ గా చూస్తే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే ఈ టోటల్ పాజిటివ్ నిర్ణయం అరెస్ట్ పాజిటివే అరెస్ట్ తర్వాత పరిణామాలు కూడా పాజిటివే అంటే ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే మిగతా వాటితో పోలిస్తే ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది క్లియర్ గా కూడా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళందరూ అరెస్ట్ అయినా పర్వాలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం అయితే నూటికి నూరు శాతం కరెక్ట్ అని నమ్మే వాళ్ళ శాతం ఇరవై ఏడు శాతం ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అందులో నెక్స్ట్ ఇట్ వాజ్ పాజిటివ్ అరెస్ట్ చేయడం వరకు పాజిటివ్ తర్వాత నెగిటివ్ అయిపోయింది అని ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళ కేటగిరీ చూస్తే బీజేపీలో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ లో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపిలో ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ టీడీపీలో ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అదర్స్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ గా 22.6% కనిపిస్తుంది అంటే అరెస్ట్ అయ్యే వరకు ఒక కేటగిరీ అరెస్ట్ అయిన తర్వాత పూర్తిగా నెగిటివ్ ఒపీనియన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అని అభిప్రాయపడుతున్న వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది అలానే ఇట్ వాజ్ నెగిటివ్ అసలు నిర్ణయం తీసుకోవడమే తప్పు ఇంకా ఇంకా నెగిటివ్ అయిపోయింది దీని వలన అని అభిప్రాయపడుతున్న వాళ్ళు బీజేపీలో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ కాంగ్రెస్ లో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపిలో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీడీపీలో 19.1%, పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అదర్స్ లో నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ గా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే ఈ రెండు కేటగిరీలు దాదాపు సిమిలర్ అప్పటి వరకు పాజిటివ్ ఉంది ఇది నెగిటివ్ అయింది అని బట్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద డెసిషన్ టోటల్ సినారియో నెగిటివ్ అయిపోయింది అనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఈ రెండు కేటగిరీలు కన్సిడర్ చేసి చూస్తే కనుక ఓవరాల్ గా ఇది మళ్ళీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్రాస్ అయిపోతున్న పరిస్థితి వస్తుంది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది ఇది అంటే మనం సపరేషన్ తోనే చూడాలి బట్ అక్కడ కేటగిరీస్ పరంగా చూస్తే కనుక మనం అలా కన్ కలుపుకొని చూడాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఇట్ వాజ్ నెగిటివ్ అసలు నిర్ణయం తీసుకోవడం నెగిటివ్ బట్ తీసుకున్న తర్వాత పాజిటివ్ అయింది పాజిటివ్ గా టర్న్ అవుట్ అయింది అని అభిప్రాయం పడుతున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏ విధంగా ఈ కేటగిరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూస్తే బీజేపీలోనేమో పద్నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం మంది పాజిటివ్ అయిందని ఫీల్ అవుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి పాజిటివ్ అయినట్టుగానే చూడాలి మనం అంటే కాంగ్రెస్ లో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి లో సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టీడీపీలో టెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అదర్స్ లో టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ గా సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే టోటల్ గా ఆ నిర్ణయం పైన ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం ఇక కాన్సే కేటగిరీలో బిజెపి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ టీడీపి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ అదర్స్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇది ఓవరాల్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎక్కువ మంది ఏమి చెప్పలేకపోతున్నారు దాని మీద ప్రజల పల్స్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మేము చెప్పలేము అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అని మనం అనుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఇందులో ఫస్ట్ కేటగిరీ నిర్ణయం తీసుకోవడం సబబే నిర్ణయం తర్వాత కూడా పాజిటివ్ గానే జరిగింది అనే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉండడం అనేది వైసీపీ క్యాడర్ ను కొంత ఉత్సాహపరిచేటువంటి అంశంగా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ ని ఏ విధంగా టర్న్ అవుట్ చేయగలుగుతారు రాబోయేటువంటి రోజులు అలానే కోర్టులు ఎటువంటి డెసిషన్స్ వెలువరిస్తాయి కోర్టులు ఇచ్చేటువంటి దాన్ని బట్టి నిజంగానే నేర నిరూపణ జరిగిందా లేదా నేరస్తుల కాదా కాదా ప్రజాధనం దుర్వినియోగం లేదా అనేది తెలియదాన్ని బట్టి ఈ మిగతా కేటగిరీలు అన్ని అభిప్రాయాలు మారేటువంటి అవకాశం ఉంది బట్ పైన ఉన్నటువంటి ఈ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ కేటగిరీ ఉంది చూడండి అది మాత్రం ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్ నా నా అంచనా ప్రకారం కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ స్టిల్ కన్సాలిడేటెడ్ విత్ వైసీపీ అనేట్టుగా మనం చూడొచ్చు మిగతా కేటగిరీస్ అన్ని కోర్టుల నిర్ణయాలను బట్టి అక్కడ సిఐడి ప్రొసీజర్స్ ను
ఇంట్రెస్టింగ్ నంబర్స్ అయితే సీ వాటర్ ఇవ్వగలిగింది సీ వాటర్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్రాండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ బ్రాండ్ కాబట్టి తెలుగుదేశం దానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ని ప్రమోట్ చేయొచ్చు వైసీపీ దానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ని ప్రమోట్ చేయొచ్చు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరిని తీసుకురావడం క్లేస్ సార్ అన్ని పార్టీలు అన్ని పార్టీలని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఆ కేటగిరీ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ పీపుల్స్ ని కూడా ఇన్క్లూడ్ చేసినట్టుగా ఉంది ఆ సర్వే రైట్ ఇది మొత్తంగా సీ వాటర్ ఆసక్తికర సర్వే అని చెప్పొచ్చు ఏ పాయింట్ చూసిన మొత్తం ఆరు ప్రశ్నలు ఆరు కూడా అన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు రకంగా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల మనసులో అందరి మధ్యలో మెదులుతున్న ప్రశ్నలు ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్ గా అయితే సమాధానాలు ఇచ్చారు ఎక్కువగా టీడీపీకి అనుకూలంగా కనిపిస్తుంది అంటే తమ నాయకుడిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడంపై సానుభూతి ఓ రకంగా ఉన్నా కూడా అది ఏ మేర కలిసి వస్తుందని చెప్పి అంటే కూడా మెజారిటీ ప్రజలు అంటే యాభై శాతానికి పైగా ప్రజలు మా నాయకుడికి అనుకూలం మా నాయకుడే గెలుస్తాడు మా నాయకుడే ముఖ్యమంత్రి అన్న విధంగా వాళ్ళు రిప్లై ఇచ్చారు ఇంకో ఆసక్తికరమైన పాయింట్ ఏంటంటే వైసీపీ నుంచి కూడా వాళ్ళ క్యాడర్లో ఒక అయోమయం అయితే కనిపిస్తోంది ఒక సందిగ్ధం అయితే కనిపిస్తోంది ఇప్పటి వరకు జరిగిన అరెస్ట్ పరిణామాలపై ప్రతి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు మాట్లాడిన కూడా క్యాడర్ ఇంకా అంత వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడి నుంచి ఇచ్చే మెసేజ్ తీసుకున్నారో లేదన్న అయోమయం అయితే ఈ సర్వే ద్వారా కనిపిస్తుంది మరోవైపు అటు బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ అదర్స్ కానీ ఇతర నాయకులు చెప్పింది కానీ ఇతర పార్టీలకు సంబంధించిన కార్యకర్తలు కానీ ఆ ప్రజల నుంచి తీసుకున్న విశ్లేషణలు కూడా బాబు వైపే మొగ్గు చూపుతున్నాయి చూద్దాం మొత్తంగా ఇంకెన్ని పరిణామాలకు ఈ దారి తీసిందో చంద్రబాబు అరెస్ట్ సంబంధించిన ఈ వార్త థ్యాంక్ యూ